வணக்கங்க இது முருகாஸ் டிஏஆர் இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இப்போ பண்ணிவிடுங்க இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறது சேலம் ஸ்பெஷல் உளுத்தங்கஞ்சி செய்கிறது எப்படின்னு அதாவது உளுத்தங்கஞ்சி உடம்புக்கு ரொம்ப சக்தியை கொடுக்க முடியுதுங்க அதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னன்னா உளுத்தம் பருப்பு ஒரு டம்ளர் வெள்ளம் கால் கிலோ ஏலக்காய் ஒரு அஞ்சாறு அதை உரிச்சி அந்த பருப்பு எடுத்துக்கணுங்க தேங்காய் ஒரு மூடி அந்த தேங்காயை சிறு சிறு துண்டுகள் ஆகி வச்சுக்கணும் பச்சரிசி கொஞ்சம் அதாவது ஒரு மூணு நாலு ஸ்பூன் எடுத்துக்கணுங்க இப்போ ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலே உளுத்தம் பருப்பு ஊற வச்சு அது ஊ நல்லா ஊறுனதுங்க கிரைண்டரில் போட்டு உளுத்தம் பருப்பு ஆட்டிக்கணுங்க இந்த உளுத்தம் பருப்பா உளுத்தம் பருப்பை நல்லா ஆட்டிக்கணுங்க உளுத்தம் பருப்பு ஆட்டிக்கிட்டு இருக்க நேரத்தில் நாம் இந்த கட்டியாக இருக்கிற வெள்ளத்தை தூள் தூளாகிக்கலாங்க ஒரு கல்லால் அதை தட்டி 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 சின்ன சின்ன தூளாகிக்கிட்டோம்னா அது பாகு காய்ச்சும் போது சீக்கிரம் உருகி காயிற பா பாகுவாக மாறுறதுக்கு வசதியாக இருக்குங்க இப்போ பாருங்கள் மாவு அங்கே உபரியாக நல்லா எவ்வளோ மாவு வந்துகிட்டு இருக்கு பாருங்கள் இதே டைமில் தேங்காயை கீறி பத்த பத்தையாக எடுத்துடணுங்க பத்த பத்தையாக எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம அதை சிறு சிறு துண்டாக நறுக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்குங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி தேங்காயை சிறு சிறு துண்டுகளாக நறுக்கிக்கணுங்க இப்போ மாவு நல்லா நைஸாக ஆட்டியாச்சான்னு பார்த்துக்கிட்டு அதை வலித்து எடுத்துடணுங்க மாவு அப்போ வலித்து எடுக்கிறேங்க மாவு நல்லா நைஸாக ஆட்டி எடுக்கணுங்க இப்போ அடுப்பு பற்ற வச்சு ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் ஒரு ரெண்டு லிட்டர் அளவுக்கு தண்ணி வச்சு இல்லை ஒரு லிட்டர் அளவுக்கு தண்ணி வச்சு தண்ணி கொதிக்கிற வரைக்கும் காத்துருக்கணுங்க தண்ணி கொதிக்கும் போது நம்ம தூளாக்கி வச்சுருக்க வெள்ளத்தை அதில் போடணுங்க இப்போ கால் கிலோ வெள்ளமும் அதில் போட்டாச்சுங்க இப்போ ஒரு கரண்டி எடுத்து அதை நல்லா கலக்கிக்கிட்டே இருக்குதுங்க அப்போ தான் வெள்ளம் சீக்கிரம் பாகாக மாறும் கரையும் தண்ணியில் வந்து சீக்கிரம் கரையுங்க சீக்கிரம் கரைஞ்சால் பா பாகாக மாறுறது சீக்கிரமாக இருக்கும் நடக்குங்க இப்போ பாருங்கள் நல்லா கொதிக்குது இப்போ என்ன பண்ணுனாங்க அதை எடுத்து வடிகட்டணுங்க ஏன்னா வெள்ளத்தில் வந்து கல் மண்ணெல்லாம் கலந்துருக்குங்க பாருங்கள் இப்போ வடிகட்டிட்டோம் பார்த்தீங்களா அடியில் எவ்வளோ மண் கல் நிற்கிதுன்னு இப்போ மீண்டும் அந்த பாத்திரத்தை வச்சு வடிகட்டின வெள்ளப்பாகுவை அந்த பாத்திரத்தில் ஊற்றி கொதிக்க வைக்கணுங்க பாகு கொட்டிட்டு அதுலேயே இந்த ஏ உடச்சி வச்சுருக்க ஏலக்காய் நறுக்கி வச்சுருக்க தேங்காய் துண்டு இதெல்லாம் போட்டு விடணுங்க இப்போ இந்த பச்சரிசி மாவு இருக்கு இல்லைங்களா அந்த பச்சரிசி மாவு எதுக்கு போடுறோம்னா உளுத்தங்கஞ்சி நல்லா கெட்டியாக வருங்க பச்சரிசி மாவை கொஞ்சம் தண்ணியில் கரைச்சி ஊற்றணுங்க இல்லைன்னா வந்து அப்படியே அங்கே கொதிக்கிற தண்ணியில் போடும்போது அது கட்டி கட்டியாக போயிட்டு கலந்துருக்காதுங்க அது ஏதோ கட்டி கட்டியாக மறந்துக்கிட்டு இருக்குங்க அது சாப்பிடும்போது அது ஒரு வகையான எரிச்ச எரிச்சலாக இருக்குங்க இப்போ நல்லா பச்சரிசி மாவை கரைச்சி அந்த பாகில் ஊற்றிடணுங்க பாகில் ஊற்றிட்டு இப்போ வந்து உளுத்த மாவு அரைச்சி வச்சுருக்கேங்க இல்லைங்களா அதை எடுத்து அப்படியே ஊற்றணுங்க இப்போ உளுத்த மாவு வந்து க காய்ச்சி கொதித்து நல்லா காஞ்சி வர வரைக்கும் நான் அந்த கரண்டியால் இந்த மாதிரி கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணுங்க பாத்திரம் பெருசாக வைக்கணும் ஏன்னா இந்த உளுத்த மாவு வந்து நல்லா புசு 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 பொங்கி வருங்க சின்ன நம்ம மாவு இவ்வளோ தானே இருக்குதுன்ட்டு அந்த சைஸுக்கு வச்சுன்னு வைங்களேன் வழிஞ்சி எல்லாம் கீழே வீணாக போயிடுங்க அதனால் ஒரு பெரிய பாத்திரமாக வச்சுட்டோமா அது எவ்வளோ தான் பொங்கி வந்தாலும் பாத்திரத்துக்குள்ளாரியே இருக்குங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி புசு 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 பொங்கி வருங்க மாவு இப்போ வெள்ளம் தேங்காய் உளுத்த மாவு உளுத்த மாவு ஊற்றினங்களை உளுத்தம் பொறுப்பு அரைச்சி அதை எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகி நல்லா போச்சு இந்த மாதிரி நுர பொங்க இருக்குங்க இப்போ உளுத்தங்கஞ்சி ரெடிங்க இந்த உளுத்தங்கஞ்சி வந்து பலன் என்னென்னா ரெகுலராக நம்ம உளுத்தங்கஞ்சி சாப்பிட்டு இருந்தோமா அது நெஞ்சிக்கு நல்ல பலனை தர போகிறீங்க மார்புக்கு வந்து நல்ல சக்தியை கொடுக்குங்க 
உளுத்தங்கஞ்சி நல்ல ருஷியாகவும் இருக்கும் உடம்புக்கு நல்லது அதில் ஏகப்பட்ட மருத்துவ குணம் இருக்குது அதனால தாங்க அந்த காலத்தில் வாரத்துக்கு ஒரு முறையாவது உளுத்தங்கஞ்சி உளுத்தங்கடன் உளுந்து சம்மந்தப்பட்டதெல்லாம் செஞ்சு நம்மக்கிட்ட கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க இன்றைக்கி எல்லாம் படித்து பெரிய பெரிய படிப்பெல்லாம் படித்து பெரிய பெரிய வேலைக்கு போனதுனால இந்த மாதிரி விஷயங்களெல்லாம் மறந்துட்டாங்க நம்மளோட உணவு பழக்க வழக்கத்தையும் மறந்துட்டாங்கன்னு பாருங்களேன் சரிங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்